హలో హాయ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆర్ఆర్ఆర్ ముందు మా రాధేశ్యామ్ పబ్లిసిటీ చేస్తున్నందుకు రొంబ రొంబ నండ్రి దాంతోనే మొదలు పెడతాను నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్పు సినిమా తప్ప సినిమా కెమెరా తప్ప వేరే ఏ కెమెరా కనపడినా దూరంగా పారిపోవడం ప్రమోషన్ అంటే భయపడిపోవడం మైక్ అంటే ఇంకేదో చేసేయడం పబ్లిసిటీ అంటే అంత భయం ఉన్న నీకు అంత సిగ్గు ఉన్న నీకు యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ బాహుబలిలో కూడా పక్కన రాణా తమన్నా మాట్లాడుతుంటే ఆమె ఇద్దరు మాట్లాడి నేను కూర్చుంటాను ఆ ప్రభాస్ నుంచి మైక్ కనపడితే వదలకుండా టప్పటప్ప మాట్లాడతాం ఏ భాషలో పెడితే ఆ భాషలో మాట్లాడేయడం పక్కన వాళ్ళ సమాధానం ప్రశ్నలు కూడా నువ్వే సమాధానం అని చెప్పేయడం ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినా ఓకే ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయావు ఓకే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది చెప్పి మీరే గురువు గారు మీరే బాహుబలి వన్లో బోర్డులు పట్టుకుని నాయం ప్రభాస్ అని చెప్పి తమిళనాడులో ఒకరోజు నలభై ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాం మీకు గుర్తుందో లేదో సార్ మీకు గుర్తుండో బాంబే నేను రాను రో మర్రు అంటే తీసుకెళ్ళి నలభై మంది ప్రెస్ వాళ్ళు ముందు కూర్చోబెట్టి క్వశ్చన్ చేయమంటే ఆ రోజు ఆ రోజు గుర్తు పెట్టి ఆ రోజు గుర్తుంది మీకు గుర్తుందో లేదో ఆల్మోస్ట్ లైక్ షివరింగ్ నేను మీరు పక్కనకు వచ్చిన డెలింగ్ మన మంచి సినిమా తీసు పర్లేదు ఇట్స్ పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే మన మంచి సినిమా తీసు పార్ట్ టూకి ఎట్టి పర్స్లో ఎగ్గొడదాం ట్రై చేసి మనం ప్రెస్లో కూడా అదే చెప్పే బాంబేలో ఎలాగైనా ఎగ్గొడదాంటే లేదు నువ్వు రావాలని చెప్పి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి తీసుకెళ్ళారు మీరే సార్ మీ వల్ల ఇదంతా నువ్వు బాహుబలిలో నువ్వేం చేయలేదు నువ్వేం మాట్లాడలేదు అలా సిగ్గుపడతానే ఉన్నావు వచ్చేసరికి రాధేశ్యామ్ వచ్చేసరికి అసలు మొత్తం కంప్లీట్ వేరే ప్రభాస్ సో మీరు ఇచ్చిన బాహుబలి దయ వల్ల సాహో అనేది మా ఫ్రెండ్స్ తీసారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇండియాలో నేను రా వాళ్ళు రమ్మంటే నేను రా నేను రా అన్నారు శ్రద్ద పాపం కొన్నిసార్లు వచ్చింది నాకు అప్పుడు బాహుబలి బాహుబలి వన్లో కొంచెం తమన్న రాణ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నారు బాబా కొంచెం నువ్వు మాట్లాడు తమన్న నువ్వు మాట్లాడు అంటే ఫైనల్లీ వాళ్ళు కొంచెం కూడా నన్ను మాట్లాడలేదు అది వేరే విషయం సో ఫైనలీ మీ దయ వల్ల బాహుబలి వచ్చి దాని తర్వాత దాని దయ వల్ల సాహో వచ్చి ఆ సాహో నన్ను వాళ్ళు రోడ్డు మీద వదిలేసి సో ఆ దయ వల్ల ఇలా వచ్చాను ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నేను ఎవరిని మాట్లాడేవట్లేదు అది తెలియదు నాకు ఇంకా మొత్తం నువ్వే మాట్లాడుతున్నా బట్ కావాల్సింది కూడా అదే నువ్వు మాట్లాడే తమన్నాని రానాని డామినేట్ చేశాను అది తొక్కేయడమే అసలు డామినేషన్ కాదు ఆస్ట్రాలజీ కానీ పామ్స్ట్రీ కానీ నీకు ఎటువంటి నమ్మకం లేదు ఏం మా గురువుగారు నమ్మరు మేము నమ్మట్లేదు మీరు నమ్ముంటే నమ్మేవాడి ఏమో అంటే ఒకే సినిమాలో కంప్లీట్గా ఒక 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 పక్క నీ క్యారెక్టరైజేషనే ఒక పక్క నీకు కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ట్రైలర్స్లో కానీ సినిమాలో కానీ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మన జస్ట్ మన మన ఫ్యూచర్ మాత్రమే కాదు ఈవెన్ మన ఆలోచనలు కూడా ముందే రాసి పెట్టి ఉంటాయని చెప్పి యువర్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నావు సో ఆ కాంట్రడిక్షన్ గురించి అడుగుతున్నాను సో ద థింగ్ అంటే దెర్ ఇస్ అ రీజన్ ఆడ్ ఫ్లట్ వాట్ ఎవర్ ఫ్లట్ రిలేషన్షిప్ నమ్మడానికి ఫిల్మ్లో దెర్ ఇస్ అ రీజన్ వన్ థింగ్ అండ్ యా విక్రమాదిత్యలో తెలియకుండా ఒక చిన్న కమర్షియాలిటీ ఉంది అండ్ ఈ షుడ్ బీ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని నా నమ్మకం అంటే విక్రమాదిత్య ఇస్ లైక్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వీ హ్యావ్ మన ట్రైలర్లో కూడా చూస్తాం ఈజ్ ద ఐన్స్టైన్ ఆఫ్ పామిస్ట్రీ అని సో అది నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది సెకండ్ పార్ట్ పడితే ఇప్పుడు బాబుల్లో నేను బోల్మని చంపేసాను నేను బయట చంపుతాను అలాగే సో విక్రమాదిత్య ఇస్ లైక్ ఈ షుడ్ బీ అ జీనియస్ సో in his prediction or whatever he sees in his work his profession he should be the master ani na personal opinion and director also feels that so ala cheyalsu so a master ani anipinchadam kosam did you believe your own instincts oka nijanga oka palmist cheyi chusi oka professional palmist e vidhanga reach chestadu adantha nu edana రీసెర్చ్ లాగా అలాగే ఏదైనా చేసావా లేకపోతే నీ ఇన్స్టింక్ట్ నమ్మి నువ్వు వెళ్ళిపోయావా దిస్ ఈస్ హౌ ఐ మోస్ట్లీ ఇన్స్టింక్ట్ కొంతవరకు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు బికాస్ హీ బిలీవ్స్ ఇన్ పామిస్ట్రీ అండ్ ఆల్ ఐ నెవర్ బిఫోర్ ఐ ఆల్వేస్ మీకు కూడా తెలుసు నేను హార్డ్ వర్క్ ఒకటే నమ్ముతుండాలి నాకు తెలియదు అని అనేవాడిని బట్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ హార్డ్ వర్క్ ఐ ఫీల్డ్ లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ చాలా మందికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి ఉంటాయి బట్ బాహుబలి ఇస్ అ ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ డెస్టినీ అండ్ నా ఫీలింగ్ సో ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ డెస్టినీ ఫేత్ ఆర్ టైమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ నో ఇట్స్ టుపెట్ ముందే నమ్మాలి ఇట్స్ ఐ డోంట్ నో ఐ నెవర్ బిలీవ్డ్ సత్యరాజ్ గారు మేము కూడా డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ సార్ అనేవాడిని సో సత్యరాజ్
గాడ్ ఉంది జస్ట్ సో ఈ సైడ్ లైక్ ఓకే నువ్వు హీరో వై అంటే సార్ సో దెన్ ఫ్రమ్ దర్ వై 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 అని అడిగితే వేర్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సత్యరాజ్ గారు అడిగిన దాంతో అర్థమైంది అసలు సంథింగ్ లైక్ దీస్ ఎగ్జిస్ట్ అని సో చాలాసార్లు మనం రాత్రులు మాడుకునేప్పుడు కూడా అని వాడిని అయ్యాను హార్డ్ వర్క్ డెలింగ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ నథింగ్ ఎల్స్ సో దెన్ వెన్ బాహుబలి హ్యాపెన్ ఇట్ రిలీజ్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఐ కంప్లీట్లీ బిలీవ్ దట్ దిస్ దిస్ లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ డిజైన్ ఆర్ ప్రీప్లాన్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ యా అంటే ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఏంటంటే దెర్ ఈస్ హార్డ్ వర్క్ అది మన చేతుల్లో ఉంది అసలు మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే దాని రిజల్ట్ అంత బెటర్గా వస్తుంది డెస్టినీ ఆర్ ఆర్ ప్రీ డిజైన్డ్ ఆర్ ఫేట్ ఆర్ లక్ ఆర్ సంథింగ్ అదేది కూడా బై దర్ ఓన్ డెఫినేషన్ మన చేతుల్లో ఉన్నవి కాదు మన చేతుల్లో లేవు అది సో మన చేతిలో ఉన్నది హార్డ్ వర్క్ సో వెన్ పీపుల్ సే బిలీవ్ ఇన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే అది మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి పామిస్ట్రీ ఆస్ట్రాలజీ ఈ సైన్సెస్ అన్నీ కూడా ఆ సైన్సెస్ అవునా అది నిజంగా సైన్సా కాదా అనే డిబేట్ కెన్ గో ఆన్ బట్ ఏదో పెట్టుకుంటే ఏదో చేస్తే ఆ డెస్టినీని మనం మార్చేయగలం మనకు అనుకూలంగా చేయగలం అన్న దాని మీద ఈజ్ డోంట్ బిలీవ్ డోంట్ బిలీవ్ అది సైన్స్ అవునా కాదా అన్న దాని మీద ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ ఐ దాట్ బికాస్ వీ ఆల్సో మన ఫ్యామిలీలో మీ ఫ్యామిలీలో మా ఫ్యామిలీలో కూడా చాలా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుంటాయి మా పెందాన్ గారికి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చాలా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి మా ఫ్రెండ్స్కి జరిగినాయి చాలా వరకు జరగలేదు కొన్ని జరిగినాయి సేమ్ కొన్నిసార్లు రైట్ అయినాయి చాలాసార్లు తప్పు అయినాయి సో కంగనా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ చెప్పింది నాకు ఏక్నూర్ ఇంజన్ సినిమాలో రోడ్ సమ్ విలేజ్ టౌన్ నుంచి వచ్చింది తను చిల్లి విడ్ దేర్ బిఫోర్ ఐ థింక్ సినిమాకి సంబంధం లేదు ఏమీ లేదు సో కేరళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళినప్పుడు అదేమంటారు మా పత్రిక అంటే కదా తాళ పత్రిక సంథింగ్ సో షీ వెంట దేర్ అండ్ అక్కడ చెప్పారు నువ్వు హీరోయిన్ అవుతా అంటే నేను ఎక్కడో విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఏదో చూపిస్తే వీళ్ళు హీరోయిన్ అవుతాను సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం విన్నాం అందరికీ జరిగి ఉంటాయి బట్ ఐ డోంట్ నో అది నేను నాకు సైన్స్గా దాని గురించి చెప్తే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కానీ నాకు ఎప్పుడు ఎవరికైనా చేయి చూపించి నువ్వు నా ఫ్యూచర్ చెప్పు అనేది నాకు ఆ థాటే ఎప్పుడు ఎక్కలేదు అది మీకు డెఫినెట్గా ఎక్కదు నీ చెయ్యి ఇంకొకళ్ళ చేయిలో పెట్టడం ఇష్టం లేదు నేను కూడా పెళ్లి గురించి మారున్నారా నువ్వు అంటే ఒక ఉమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు తడుక్కున్నట్టు నువ్వు నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నా తప్ప నేనేం అనలేదు అసలు ఎవరన్నా చేయిలో చేయి అంటే అదే అంటారు నేను మీరు ఇండైరెక్ట్గా అంటున్నారా ఇలా ఫేట్ నువ్వే నిర్ణయించుకోవడం నీకు ఇష్టం ఇంకొకళ్ళు చేతి చేయి పట్టుకుని మీరు నన్ను నడిపించడం నీకు ఇష్టం లేదు అలా అన్నారు ఓకే అలా అంటే ఓకే సో యా అంటే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని డిసైడ్ చేయగలడా అనేది ఆ ఆలోచన ఇష్టం ఉండవు దట్స్ ద ప్రాబ్లం ఐ థింక్ అదే ఆస్పెక్ట్లో సినిమాలో ఇంకొకటి నాకు చాలా చాలా నచ్చింది మనకి ఎంత తెలిసినా ఇన్స్టింక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ట్రైన్ నేనేం చెప్పను సినిమాలో ఆదిత్య క్యారెక్టర్కి తన మీద తన నాలెడ్జ్ మీద విపరీతమైన నమ్మకం గురి అండ్ అయోట అంత చీమ తలకాయ అంత అనుమానం కూడా లేదు లేదు చెప్పే దాని మీద లేదు అంతా తెలిసినా కూడా ఆ ట్రైన్ ఎపిసోడ్లో తన శాస్త్రాన్ని అంతా పక్కన పెట్టేసి హీ విల్ రన్ రన్ హీ విల్ హీ విల్ రన్ టు డూ వాట్ ఎవర్ హీ నీడ్స్ టు డూ అక్కడ డ్రామా ఉంటుంది ఎస్ తను తెలిసిందే చేసుకొని పోవడం అంటే అదేదో గుడ్ ఎన్సీ లో పడినట్టు బట్ హ్యూమన్ నేచర్ టేక్ ఓవర్ చేయడం అన్నది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది నాకు ఒరిజినల్ కథ తెలుసు ఒరిజినల్ కథలో చాలా మంచి సీన్ ఆ సీన్ ఎలా మారుస్తారు ఎలా మారుస్తారు అనుకుని చూస్తున్నది ఐ వాజ్ రియలీ థ్రిల్డ్ ద వే రాధ డిజైన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ సో దీంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కథలో అంటే ఏది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాం కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ కైరో ఐ థింక్ సో బట్ దీంట్లో పరమాంస్ గారు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు శిష్యుడు పరమాంస్ గురు పెన్నాన్ గారు చేశారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 
లా లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్లో విల్ టెల్ లైక్ మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అనే ఒక పాయింట్ అనిపిస్తుంది అని చెప్తాం సినిమాలో సో దీస్ హీ హ్యాస్ అ డౌట్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ పరమాంస్ పరమాంస్ అంటే గురువు అంటే హీఈస్ ద వన్ హూ టాట్ హిమ్ వాట్ సో హీ గివ్స్ అన్ ఐడియా మేబీ అంటే మీరు అది డీటెయిల్ సినిమాలో చెప్పలే హీ గివ్స్ ద ఐడియా ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా అనేది మేము డీటెయిల్ చెప్పలేదు కానీ బట్ పరమాంస గివ్స్ దట్ నో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అనేది very strong storyline very yeah. emotionally moving storyline not just emotional uh, audience ne takmani katti padese line ante yeah. next stage jarugundi what will happen annade line lone undi yeah. uh, yeah. but it can be made in a very small movie but it can be made as big as grand as uh, yeah mere inspiration radesh <laughs> <laughs> so ఎక్క ఎక్కడ అనిపించింది అంటే రాధా చెప్పినప్పుడే గ్రాండ్ స్కేర్ మీద చెప్పాడా ఆర్ గ్రాండ్ స్కేర్ లోకి వెళ్దాం అని అంటే డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ బాహుబలి తెలియకుండా ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ట్ కెమెరా డ్రెస్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బికేమ్ నాచురలీ బిగ్ మాకు బట్ రాధా చెప్పినప్పుడే ఆ షిప్ ఎపిసోడ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ గ్రాండ్ అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఐదు కోట్లు తీయచ్చు రెండు కోట్లు తీయచ్చు ఐదు వందల కోట్లు కూడా తీయచ్చు సో మా అందరూ లవ్ స్టోరీ నెవర్ సీ గ్రాండ్ ఇయర్ కూడా ఉండ పెడదామని అందరూ అనుకున్నాం సో మనోజ్ పరమాంస్ గారు కానీ ఆర్ట్ కానీ వాట్ ఎవర్ అండ్ మన ప్రొడ్యూసర్స్ ముందే రెడీ అయిపోతారు కదా ఎస్ ఎస్ అని సో ఇవన్నీ జరిగినాయి బట్ ఎస్ రాధా హ్యాస్ ద ఐడియా ఆఫ్ గ్రాండ్ ఎందుకంటే ఆ ట్రైన్స్ కానీ Uh, the, yeah, the ship episode decided, decided to show it very grand. Yeah. Uh, talking about ship episode, చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా 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 అది చాలా బాగా వస్తుంది అని చెప్పి ఐ థింక్ రాధాకి ఎక్కువ మార్క్ లేసేది అంటే ఎమోషన్ని ఆ పెద్ద యాక్షన్తో మిక్స్ చేయడం ఎస్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వైడ్ షార్ట్స్ కానీ మీడియం షార్ట్స్ కానీ క్లోజ్ షార్ట్స్ కానీ ఏది డివైడ్ చేసినా ద అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ దట్స్ బీన్ డన్ లాట్ లాట్ అంటే in the writing itself yes 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 the shipping yes, episode the writing itself is very uh, yeah yeah uh, very well very well done i always tell and naaku mere ekku inspiration kabatti and i learned a lot from you i tell all my directors sujith gani radha gani nen rajmouli ga nen nechukundi cheptu untanu eppudu magadir lo 100 men episode anedi oka highlight but the emotion which he builds before and అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ శ్రీహరి గారు కానీ అక్కడ జరిగే లవ్ స్టోరీ కానీ ఇదే మనకు గుర్తుంటుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ రాజమౌళి వాట్ ఇట్ డస్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాహుబలి ఇట్స్ కాలకేలు లక్షల మంది వస్తారు ద గ్రేట్ గ్రాండెస్ట్ విజువల్ వీ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ వీ కుంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ టిల్ దెన్ బట్ స్టిల్ వీ రిమెంబర్ ఆడ రాజా ఈడు రాజా శివగామిని ఏమంటుంది అరే బలాలు అడిగిస్తుంది ఆ కట్టప్ప ఇస్ హర్ట్ అరే అదేంటి బలాలు ఎవరికి ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు లేదు బాబులేనా సో ది వే డిజైన్స్ ఇస్ మోర్ స్టోరీ దెన్ విజువల్ వీ రిమెంబర్ హిస్ స్టోరీ మోర్ దెన్ విజువల్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ వాట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ యూ ఓన్లీ దట్ సో ఇట్స్ నాట్ ద విజువల్ విజువల్ ఈజ్ యా గుడ్ బట్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు కాలకేలు అంటే ఎన్ని షాట్లు గుర్తుంటాయి కానీ బలాలు ఎవడా బాహుబలి అనేది ఒక పది షార్ట్స్ గుర్తుంటాయి శివగామిని ఏమంటుంది అనేది గుర్తుంటుంది కాలకేలు ఒక రెండు షార్ట్స్ గుర్తొస్తాయి సో దాట్ ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు టెల్ వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ టు యువి ఆర్ రాధా గారు ఆర్ సుజీత్ ఆర్ ఈవెన్ మిర్చి టైమ్ ఐ యూస్ టు టెల్ శివ గారు అబౌట్ దిస్ మగధీర్ అట్ దాట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ మగధీర యా observation skills are very good <laughs> <laughs> because when i have a chance of working with you i need to learn something uh, and luckily i have four and a half years and i i know you for almost 15 years you used to explain me about your films ega you told me the whole story so how much it will help me in my future magadira you showed me what is previous first time i ever seen first shot of girl is falling off the cliff and charan is giving hand i don't remember exactly 
So the first time I saw previous, I was like, oh, this is how mm-hmm. the Hollywood people are made. Yeah. Any, no, I explained whatever experience I had. Yeah. I explained to UV. I explained to Shiva. I explained to Sujit. I explained to Radha. Mm-hmm. Yeah, it's right. for me it is greatest. Uh, no, but you I'm being friend. Talking about uh, emotions are the key to the films, rather than the larger than life uh, images. Of course, larger than life images yeah. enhance the emotions. Yeah. Uh, after seeing so many things about Radhe Sham in the in the trailers, in the songs, and everything, if you ask me, what is one thing that that really strikes mm. in Radhe Sham? is the chemistry between the lead pair. Yeah, superb. Yeah, That's yeah, very yeah. important. Yeah. <laughs> and uh, usual commercial cinema low, love track is not very intense. Yes, yes. And that could a commercial aspect lo koncho, koncho laughter generate cheyad ankole da ante next up song raavada anko kleedo. Andanga ne undochu I'm not downplaying that, yeah. that part. Yeah. But uh, real intense yes these two people are in love. And the commercial cinema lo yeah, yeah, so We'll yeah. enjoy that. Chosta yeah. enjoy yourself. Yeah, 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 yeah. In Radhe Sham, that is there. Yeah, super. No, the, it's very uh, important. The, <laughs> the intense uh, love story uh, between love. them. Intense yeah, or whatever. Uh, intense That's a different angle. Yeah, yeah. These two people are in love. Aithi matru definitely. It's beautiful. Uh, Radha sir, beautiful. thank you so much. <laughs> it's very important. And the love story theed on these guys. Hey, the kadan. Ashwa. Tell me, my brother. Bahubali, my richin thala tha. Love story kind of. Action pretty action love story is the more than uh-huh. going on the love story main, but we have action. Mm-hmm. We can call it an action thriller in a way. Mm-hmm. Some points, yeah. as you say, like the train interval or the climax. Mm-hmm. Yeah, but it's not easy to just tell Prabhas the love story and the wobble rather than these girls. And the man Nuvugani Radha can convince you also. I mean, see, there is a lot of action in Radha, yeah, yeah, but yeah. there is no fight. Yeah. Fight, 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 uh, 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 fight for the fight's sake. Yeah. Uh, yeah. Uh, obviously, uh, if someone says, ah, yalaga, fight, la, put, yalaga, they are not wrong. Yeah, they are not wrong. They are not wrong. So, what do you think about it? At one point, the director is very strong, but uh, UV producers, Oksari, there is a chance of fight. Mm-hmm. They, we can create a fight any which way. No, no. Because Vikramayati is also. He can, he, there is a chase, mm-hmm. freak in the jar third, so he has the action mode. Oh. And Chubicham, he, he can do action. The oh. fight chase third, they put chapla, but climax, just the fight could check him on pistol. And love story goes memal out at Gale. So, version chooser, Miru. Chooser, a chee. As a look, a boy, a my uncle, Paddo, as a lean Riley and Dalling, Nina, as a child, and I don't understand that concept. Cut chest, I don't know what I'm saying. I'm not saying that. 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 I'm not that. was a little interesting part. I'm not saying that. i 10 years or 15 years or 18 years, I don't remember. So, the Varshalo Mirasal. Asal Naku, Nin Ryland. Abbey, Amman Kalala Pariate Cinema Nin Ryland. Catches the Magadira. Nino, Chad Patiscola, Mundilani or Denti, or a Jepper. But Magadira, I don't know. I'm a cut together. So, finally. You liked the guy behind the girl or girl behind the guy, whatever you liked. No, just the. Yeah, the I, I, the, uh, the, just eyes slow, open lock, and choose can be done. To Antha simple as a palant. I think me developer. Naku, cinema in Koti Paganach in the Sanchari song. Oh, and then I so super. Again, Mali Sanchari song, there are so many things that you, yeah, uh, yeah, yeah, uh, yeah. That you did. Yeah. Uh, Sanchari song, in Nachindi, and the happy smile. May I have? Okay. You have a very, very happy, uh, yeah, okay. uh, very, very happy smile. Okay. Um, there is something else behind that uh, yeah, smile. It has a story. There, there is a story. There is okay. a. Okay. There is sadness. How did you feel? I uh, am sadness in that chkoni a smile walan kon feel aiva chesi daplu ledu a sadness than accept chesi dga but full ga 
హ్యాపీగా ఉంటాడని ఫీల్ అయ్యేవా ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లైట్లో అమ్మాయిని చూసి కాదా అని చెప్పి ఇలాగ యాక్ట్ చేసి జంపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్ ఆ హ్యాపీనెస్ వెనకాల సాడ్నెస్ ఉందని నాకు తెలుసు నువ్వే నువ్వే అనుకున్నావు చేసేటప్పుడు సో యాక్చువల్లీ మీరు అడిగేదాకా నేను అలా ఆలోచించేసాను నాకు తెలీదు బట్ మీరు అనుకుంటే మేబీ ఆ క్యారెక్టర్ ద క్యారెక్టర్ పెద్ద దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది మనకు అక్కడ కనిపించేటప్పుడు ఒకలా ఒకలా ఉన్నా దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ మీనింగ్ సో ఎంత ఆలోచించేసాను లేదు నాకు గుర్తురాడలేదు బట్ యా వన్ వన్ బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ సేయింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ సూపర్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ నవ్ ఐ లైక్ ద సాంగ్ మోర్ ఐ థింక్ సో అంత ఆలోచించేసాను నాకు తెలీదు మేబీ ఆ ఫ్లోలో సబ్ కాన్షియస్గా ఆల్రెడీ ఉందా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసాము సాంగ్ కూడా అండ్ ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్న షాట్ రాదా రాసింది మాంటేజ్ నాకు చాలా ఇష్టం సినిమాకి ప్రమోషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మన అందరికీ బాగా తెలుసు చేస్తా ఉంటాం సో మేకింగ్ వీడియోస్ వీ స్టార్టెడ్ హైలైటింగ్ మేకింగ్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ బాహుబలి చేసాం నాకు సాహు మేకింగ్ వీడియో విపరీతంగా నచ్చింది ఫస్ట్ టైమ్ నాకు రాధేశ్యామ్ మేకింగ్ వీడియో చూస్తే ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి ఉండాలి నా నాకు అంటే కోవిడ్ స్టాప్డ్ రాధేశ్యామ్ ఇన్ యూరప్ అని అంటే సరే ఆ రాధేశ్యామ్ ఒకటే కదా అందరం కూడా అయిపోయాం కదా అని చెప్పి ఆ రోజులు కొంచెం గుండిలాగా అన్నట్టు అలా వెళ్ళిన తర్వాత సో రాధేశ్యామ్ బ్రాట్ యూరప్ టు ఇండియా అనగానే చాలా ప్రౌడ్గా చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించింది ఎవరికి వచ్చిందో కానీ ఆ థాట్ ఎవ్రీథింగ్ రాధేశ్యామ్ బ్రాట్ యూరప్ టు ఇండియా అన్నది లాట్ ఆఫ్ అండ్ ట్రూత్ Yeah, yeah. Uh, truth to that. So yeah. it felt very nice. So luckily, a nice. <laughs> correct time to making, uh, uh-huh. uh, uh-huh. the making video of Bar Reach Out. Uh-huh. And yeah, before release, I was very happy to see you. I was very happy to see you in this film, Radhesham, an interesting thing. I was doing a lot of shooting in Anapol, and I was doing a lot of shooting. I was doing a lot of setups. Uh-huh. So I think, that day, I was doing a lot of shooting in the day, setup size. Uh-huh. So, మనం రాధేశ్యాంలో మేము సెట్అప్ చేస్తే కార్తీక్ ఫోన్ చేసాడు అన్నా ఇది మనకు ఒక చిన్న సెట్అప్ ఉంది ఆలియా భట్తో అది చేద్దాం అంటే అది చేసారా బాబు బోల్డ్ ఖాళీ ఉంది అని చెప్పి అంటే ఇది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే చాలా రేర్గా జరుగుద్దేమో అవును చూపుడు మీ సినిమా ఇంకో టూ వీక్స్లో ఉండగా మీరు వచ్చి నాకు ఇంటర్వ్యూ చూడడం నా సినిమా పబ్లిక్ చేయడం మీరు మన ఇద్దరం ఒక ఒక ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ బట్ ఒకటే సెట్ లో ఇక్కడ మీరు యాక్షన్ అన్నారు అక్కడ రాధా యాక్షన్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకు కూడా ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఫర్ రాధేశ్యామ్ అని బోత్ ఫిల్మ్స్ అండ్ అప్పుడు మనం అప్పుడు కలిసి కూడా చాలా రోజులు అయింది చాలా రోజుల తర్వాత కలిసాం అనుకున్నట్టున్నా కలిసాం కరెక్ట్ గా పెద్ద సెట్ లో మధ్యలో తెర కట్టేసి అటో పెద్ద ఫిల్మ్ ఇటో పెద్ద ఫిల్మ్ మీరు యాక్షన్ అన్నారు వెంటనే రాధా యాక్షన్ అన్నారు very nice feeling <laughs> so ipudu ma meeru ma simhadri okay magadira yega bahubali okay so meer a big films me me chaala ishtam telusu creating a different world and now everybody are trying that meeku eppudu na asla chinna cinema cheyagalra okay okay బుజ్జి సినిమా మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అని నాకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని లైన్ చెప్పేవారు అలాగే నాకు పెద్దది వద్దు నాకు ఐ వాంట్ టు స్మాల్ సినిమా మర్యాద అమ్మ ఇస్ అ స్మాల్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రాజమౌళి మర్యాద అమ్మ మర్యాద రామన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ మర్యాద ద స్మాల్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ రాజమౌళి వెన్ ద సునీల్ లానగా నేను కాల డాంగ్ అని కార్ బాగా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో యూ అంటే పర్సనల్గా ఎప్పుడైనా చేయగలరా అసలు ఉందా లేకపోతే అసలు ఎప్పుడు వద్దా అవసరం లేదా అంటే తెలియదు డార్లింగ్ సి నా ద వే ఐ work work is obviously man entu mundu maatladukunnate emotion is what yeah yeah uh, what makes us do a film yeah ah emotional feel aithe danni cinema ga cheyal anukuntam cinema cheyadam mall pettina kuda it's not just one scene yeah. it is 50 60 scenes untay yeah 50 60 scenes lo each scene lo maybe 10 20 shots cheyaunta 
నా హ్యాబిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రతి షాట్ బాగుండాలి అని ప్రతి షాట్ ఆ షాట్ ఒకటి పెట్టామంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది కదా సో దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి కదా ఈజ్ ఇట్ ద బెస్ట్ దట్ వీ కెన్ డూ సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్కి ఏమీ హద్దు లేవు బట్ అనుకున్నప్పుడు దానికి వి ట్రై టు బెటర్ ఇట్ బెటర్ 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 చేసి దాంట్లో పెరుగుద్ది సో మా ఛాలెంజ్ ఒక మూడు కోట్లలో సినిమా తీయగలవా లేదా ఈజ్ నాట్ మై ఛాలెంజ్ అట్ ఒక చిన్న సినిమా చేయగలవా ఈజ్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ రైట్ చిన్న థీమ్ని బట్ చిన్న థీమ్ తీసుకున్న తర్వాత వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ ఇట్ ఐ డూ జస్ట్ లైక్ రాధే శ్యామ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రాధే శ్యామ్ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ అ స్మాల్ దిస్ థింగ్ ఇట్ బి డన్ ఇన్ గ్రాండ్ స్కేల్ ఆ గ్రాండ్ స్కేల్ ఎందుకు వస్తుంది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ రాధా నో ఇంకా నేను ఆ ఎమోషన్ని ఎంత గట్టిగా చూపించగలను ఎంత స్ట్రాంగ్గా చూపించగలను హీరో లాస్ట్ మినిట్లో అక్కడికి ఎగెయిన్స్ట్ తన ప్రిడిక్షన్కి ఎగెయిన్స్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళగలడా లేదా అని తను చేస్తున్న దానికి నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా చూపించగలను అన్న దాంట్లోంచి షిప్ ఎపిసోడ్ వచ్చిన తప్ప ఇప్పుడు షిప్ ఎపిసోడ్ ఎక్కడ పెడదాం అని కంటే రాదు కదా రాలేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ సరే ఇంకొకటి ఇప్పుడు చరణ్ తారక్ ఇద్దరు సూపర్ స్టార్స్ని పెట్టుకుని ఆరాధన చేస్తున్నాను నన్ను గెస్ట్ అపీరియన్స్గా ఆరాధన అనిపించలేదు నేను చరణ్ తారక్ ముగ్గురు బాగుండేది కదా అసలు ఆ డౌట్ రాలేదా చేయాలనిపించిన లేకపోతే మీకు ఆ మీరు అనుకున్న ఆ విజన్లో అసలు ఎక్కడ కనపడలేదా ఇలా చెప్తున్నాను కదా నువ్వు నువ్వు పెద్ద షిప్ లాంటి ఓకే అగైన్ కమింగ్ టు ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ అందులో ఆ పెద్ద షిప్ పెడితే బ్రహ్మాండంగా సీన్ వస్తుంది అంటే షిప్ తీసుకొస్తాం మీరు కావస్తే ప్రభాస్ తయారు చేయగలరు కదా నేను అడిగితే ప్రభాస్ ప్రభాస్ అడిగితే వస్తాడు కాబట్టి ప్రభాస్ని ఎక్కడ పెడదా అని చూస్తే సినిమా బాగుంది సినిమాకి అవసరం అంటే చెప్పి నేను ఎలాగన్నా కన్విన్స్ చేసి తీసుకొచ్చేస్తాను సినిమా కావాలని నాకు అక్కడ అవసరం అనిపిస్తే అది నాకు తెలుసు నాకు అర్థమైంది అంటే మీకు చరణ్ తారకు నాకంటే ఇష్టం నాకు అర్థమైంది ఓకే పర్లేదు ఆ సినిమా చేసినప్పుడు నాకు ఆ హీరోల కంటే ఎవరు ఎక్కువ కాదు తారక్ యమదోంగ చేసేటప్పుడు మేము కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు తారక్ మీదే రెండు మూడు కథలు చెప్పాడు తెలియదు నెక్స్ట్ తారక్ తెచ్చేస్తున్నాను మళ్ళీ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అని తర్వాత బాహుబలి నాతో చేసేటప్పుడు ఛత్రపతి ఛత్రపతి అప్పుడు తల్లి ఇలాగే ఇంకొకటి లైన్ ఉంది నీకు కూడా అని చెప్పి అది చెప్పారు తర్వాత అర్థమైంది తర్వాత బాహుబలి అప్పుడు మూడు కథలు చెప్పాడు నాకు ఇది అలా హీరోని ఆ టైంలో అనుకుని ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో ఆ హీరోని లవ్ చేసి చెప్తుంది కదా నిజంగా చేస్తాడు సో ఈయన ఎప్పుడు ఏ సినిమా చేస్తే ఆ హీరో మీద ఒక మూడు కథలు చేస్తాడు సో అది అయ్యేదాకా గ్యారెంటీ లేదని బాబులు క్లారిటీ వచ్చింది రాధే శ్యామ్లో ఇంకోటి నచ్చింది పాటలు దాన్ని అంటే సినిమా చూడక ముందే ఈరాతలే సంచారి నగోమ్ తార్లే మూడు కూడా నాకు చాలా చాలా నచ్చేసినాయి జనరల్గా ఎక్కువ పాటలు పెట్టుకుని విన్నాను కానీ మా ఆవిడికి పాటలు అంటే పడదు సో కార్లో నేను ట్రై చేసుకుని వెళ్తే ఫస్ట్ ఈ రాత్రి వెళ్ళిపో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ రాత్రి వెళ్ళిపోయింది సూపర్ కంటిన్యూషన్ సంచారి ఈ రెండు రెండు బెస్ట్ తర్వాత నాకు నగుమోహం కూడా చాలా ఇష్టం లాస్ట్ ఒకటి చెప్పాలి నీకు మాకు మా ఫ్యామిలీ అందరికీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అని గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ గ్రూప్లో ఒక నలభై నాలుగు మంది నలభై ఐదు మంది ఉన్నాం సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే రిలీజ్ చేసిన రిలీజ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే గ్రూప్లో ఎవరో ఒకరు పెడతారు నెక్స్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది టికెట్లు ఎవరు అని చెప్పి టికెట్లు అన్నీ మా ఆవిడ మా ఆవిడ బుక్ చేస్తూ ఉంటాం రమా బుక్ చేస్తూ ఉంటాం సో యూజువల్లీ నెంబర్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ వన్ ఒకసారి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేని సినిమా లేకపోతే ఎవరు అయితే ఫిఫ్టీన్ టెన్ సో మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ అని మొన్న ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ మార్చ్ లెవెన్త్ రాధేశ్ శ్యామ్ అని పెట్టిన వెంటనే ఫార్టీ ఫోర్ టికెట్స్ మొత్తం కొంచెం నేను చూస్తాను అనుకో బట్ ఎవరు లేకుండా ఎయిటింగ్ రూమ్ లో చూడడం ఈజ్ డిఫరెంట్ విత్ క్రౌడ్ బట్ ఆంధ్ర క్రౌడ్ తో థియేటర్ లో చూడడం ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ సో ఈగర్లీ ఈగర్లీ అండ్ ఈ కోవిడ్ తర్వాత అందరికి థియేటర్ లోనే చూడాలి ఉంది ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అయిపోయారు టూ త్రీ ఇయర్స్ చాలా చాలా 